নমস্কার ইন্ডিয়ান বেঙ্গলি রান্না চ্যানেলের তরফ থেকে সকলকে স্বাগত জানিয়ে আজ আমি তৈরি করব মুসুর ডালের কোপ্তাকারি দেখে নিই কোপ্তাকারি বানানোর জন্য উপকরণগুলো উপকরণগুলো হলো লাগজে মুসুর ডাল বাটা টুকরো করা আলু পেঁয়াজ কুচি কাঁচা লঙ্কা কুচি আদা রসুন বাটা পেঁয়াজ বাটা লঙ্কা গুঁড়ো গোটা জিরে লবণ হলুদ গুঁড়ো কাশ্মীরি লাল লঙ্কার গুঁড়ো তেজপাতা শুকনো লঙ্কা ঘি গরম মশলা এবার দেখে নিয়ে এটা কিভাবে তৈরি করব প্রথমেই এক কাপ ভেজানো মুসুরির ডাল দুটো কাঁচা লঙ্কা দিয়ে পেস্ট করে নিয়েছি তাতে হাফ চামচ নুন দেব হাফ চামচ হলুদ গুঁড়ো দেব আর দেব দুটো কাঁচা লঙ্কা কুচো করে রেখেছি সেটা আর একটা পেঁয়াজ খুব কুচো করে রেখেছি সেটাও এর মধ্যে দিয়ে দেব এবার সমস্ত উপকরণগুলো দিয়ে ডালটা বেশ ভালোভাবে চামচ দিয়ে ফেটিয়ে নেব এবার ডালটা বেশ ভালোভাবে ফেটানো হয়ে গেছে ডালের পরিমাণটাও ফেটানোর ফলে বেড়ে গেছে এবার ডালের বড়াগুলো ভাজার জন্য একটা কড়াই গরম করতে দিয়েছি তাতে চার চামচ সাদা তেল দেবো সাদা তেলটা খুব ভালোভাবে গরম হলে তাতে ছোট ছোট বড়ার আকারে গরম তেলটার মধ্যে আস্তে আস্তে ডালের বাটাটা দিয়ে দেব এবার ডালের বড়াগুলো এক পিঠটা বেশ ভালোভাবে ভাজতে দেব ডালের বড়াগুলো একটা সাইডে রেখে ডালের বড়ার উপরে এবার তেলটা ছড়িয়ে নেব যাতে ওল্টানোর সময় কড়াইয়ের গায়েতে না লেগে যায় এভাবেই ডালের বড়াগুলো বেশ দু পিঠটা ভালোভাবে ভেজে নেব এবার দু পিঠটা বেশ ভালোভাবে ভাজা হয়ে গেছে এবার একটা বলেতে তুলে নেব এবার ওই তেলেতেই একটা শুকনো লঙ্কা দু টুকরো করে ফোড়ন দেব আর দেব হাফ চামচ গোটা জিরে এবার গ্যাসের ফ্লেমটা কমিয়ে দিয়ে গোটা রান্নাটা হওয়ার জন্য দেব পরিমাণ মতো নুন দেব দু চামচ আদা রসুন বাটা চার চামচ পেঁয়াজ বাটা এক চামচ হলুদ গুঁড়ো এক চামচ লঙ্কার গুঁড়ো এবার সমস্ত উপকরণগুলো বেশ ভালোভাবে কষিয়ে নেব গরম তেলটার সাথে এবার মশলাটা হালকা করে নাড়াচাড়া হয়ে গেলে রান্নাটাতে খুব সুন্দর একটা কালার আনার জন্য হাফ চামচ কাশ্মীরি লাল লঙ্কার গুঁড়ো এতে দেব এবার লাল লঙ্কার গুঁড়োটা দিয়ে বেশ ভালোভাবে মশলাটাকে আবারও কষিয়ে নেব এবার বেশ ভালোভাবে কষানো হয়ে গেলে এতে দেব তিনটে তেজপাতা এবার তেজপাতা দিয়ে বেশ ভালোভাবে আবারও মশলাটা নাড়াচাড়া করে নেব এবার মশলাটা খুব ভালোভাবে কষানো হয়ে গেছে মশলা থেকে এবার আপনা আপনি তেল বেরোতে শুরু করেছে এবার আগে থেকে হালকা হলুদ দিয়ে আলুটা ভেজে রেখেছি সেই আলুটা এর মধ্যে দিয়ে দেব এবার মশলার সাথে আলুটা দিয়ে বেশ ভালোভাবে আবারও নাড়াচাড়া করে নেব এবার মশলা থেকে খুব সুন্দর একটা গন্ধ বেরোচ্ছে এবার সমস্ত উপকরণগুলো ভালোভাবে সেদ্ধ হওয়ার জন্য গ্যাসের ফ্লেমটা বাড়িয়ে দিয়ে এবার পরিমাণ মতন জল দেব এবার জল দেওয়া হয়ে গেছে আলুর গায়ে যে মশলাটা লেগে রয়েছে সেটা এবার ঝোলের সাথে বেশ ভালোভাবে নাড়াচাড়া করে ঝোলের সাথে মিশিয়ে নেব এবার আলুটা ভালোভাবে সেদ্ধ হওয়ার জন্য পাঁচ মিনিটের জন্য ঢাকা দিয়ে দেব এবার পাঁচ মিনিট হয়ে গেছে ঢাকাটা সরিয়ে নেব এবার আলুটা বেশ ভালোভাবে ঝোলের সাথে নাড়াচাড়া করে নাইনটি পারসেন্ট আলুটাকে সেদ্ধ করে নিয়েছি এবার আগে থেকে যে বড়াগুলো ভেজে রেখেছি সেটা এবার এর মধ্যে দিয়ে দেব বড়াটা যদি খুব আগে থেকে দিয়ে দিতাম তাহলে বড়াটা ঝোলের মধ্যে ডুবে ভেঙে যেত তাই বড়াটা একটু পরেই দেওয়া হলো এবার বড়াটা বেশ ভালোভাবে ঝোলের সাথে ডুবিয়ে দিলাম এবার ঝোলের রসগুলো বড়ার সাথে বেশ ভালোভাবে মিশে যাবে এবার এর মধ্যে দেব হাফ চামচ গরম মশলা এরপর এর মধ্যে দেব এক চামচ গাওয়া ঘি এবার ঘিয়ের চামচটা ঝোলের মধ্যে হালকা করে নাড়াচাড়া করে নেব এরপর ঘি আর গরম মশলাটা দিয়ে বেশ ভালো করে নাড়াচাড়া করে নেব নাড়াচাড়া হয়ে গেলে দু মিনিট ঢাকা চারা অবস্থায় এটাকে রেখে দেব এরপর দেখে নেব আলুটা পুরোপুরি সেদ্ধ হয়েছে কি না এবার পুরোপুরি রান্নাটা হয়ে গেছে যে এবং ঝোলের রসটা বড়ার মধ্যে ভালোভাবে ঢুকে গেছে এবার গ্যাস অফ করে একটা সার্ভিং প্লেটে নামিয়ে নেব মুসুর ডালের কোপ্তাকারি 
যদি আজকের এই রান্না রেসিপিটি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে ভিডিওটি লাইক শেয়ার ও কমেন্ট করুন ততক্ষণ ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন ধন্যবাদ